Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Le mois de juillet pour moi, c'est le mois où ce que l'intensité euh, en ski roulette doit être élevée. Donc, euh, moi je divise mon année en semaines. Donc là, je suis rendu dans la semaine 10 de mon entraînement. Donc là, juillet, intensité un peu plus élevée. Quand je parle d'intensité, c'est pousser la machine et au 2 max, capacité pulmonaire à pousser son cœur le plus loin possible. Zone 3, zone 4 en ce moment. Pour ce qui est des zones, vous allez voir, il y a beaucoup de, de trucs qui sont sur le net, donc vous pouvez aller voir, mais éventuellement, je ferai une vidéo sur cette section-là. Donc pour moi, l'intensité qui est le plus proche, parce que moi, je fais des longues distances en ce qui roulait, pas de patin, le classique aussi. Moi, je fais toujours les deux techniques, parce que les deux techniques sont, peuvent être similaires, mais aussi en même temps très complémentaires. La force de l'un plus la vitesse de l'autre, donc j'aime bien ces deux techniques-là. Euh, pour revenir à mon entraînement, ce que j'aime faire, c'est j'étudie tout ce que je fais, c'est important parce que je veux faire des correctifs pendant mon année. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai été malade? Que, tous les bons coups que j'ai fait, tous les moins bons coups, je les, je les, je les écris. Ça, c'est la première chose. Avec une base solide, là, on peut, après ça, à l'intensité, là, j'ai une centaine, peut-être 200 km de distance d'accumulé. Là, je peux commencer mon intensité. La technique n'est pas si mal. Donc là, je mets l'intensité. Quand je parle d'intensité, comme je vous disais, c'est pousser le cœur un peu en bas de son maximum, zone 3, zone 4. Moi, ce que j'aime faire, c'est 8 fois 2 minutes. Ça veut dire que pendant 2 minutes, tu donnes en bas de ton maximum 3, en zone 3 et 4, 8 fois 2 minutes. Ça, j'aime bien faire cet intervalle-là pour débuter. Et après, plus j'augmente en distance puis en, en habileté. Parce qu'en ski de fond, ça prend une bonne technique. Pas de bonne technique, on ne va pas loin. Puis c'est pour ça que les ski roulettes est bon l'été pour arriver à l'hiver, on est plus près. Donc, et l'autre, j'aime aussi, vu que je fais de la longue distance, 30-40-50 km, j'aime faire des circuits de 2 fois 15 minutes. Ça veut dire que pendant 15 minutes, je suis à zone 3, zone 4 environ, et je fais deux, je fais deux circuits. Et ce que je fais aussi, c'est que j'essaie de me préparer comme si c'était une compétition. Donc, comme ce soir, bien manger, bien m'hydrater pour que je sois prêt pour demain, j'ai suffisamment de repos. Demain, c'est mon intensité 2 fois 15 minutes. Ça, ça j'aime bien faire ça parce que c'est là qu'on va chercher des bonnes valeurs. Pas d'intensité, c'est difficile parce qu'on n'augmente pas nos capacités pulmonaires. Et puis, en ski de fond, c'est un sport qui est exigeant. Donc, si on n'est pas prêt, si on n'a pas un bon cardio, si on n'est pas préparé, ça va être difficile. Donc, je répète, 8 fois 2 minutes dans les montées. Et aussi, mon 2 fois 15 minutes, dans un circuit varié, comme du fartlet. Un petit peu d'accélération dans les montées ralentant les descentes, puis chaque montée que je vois, j'accélère. Donc là, je me fais un circuit. Des fois, 4 fois 4 minutes, c'est un intérêt qui est plus long, rendu 4 fois 4 minutes, zone 3, zone 4, là, il faut connaître son corps. Moi, ça fait assez longtemps que je m'entraîne, donc je peux savoir quand ma technique est sabotée, quand je ne me sens pas bien ou bien, je, je, je peux le voir tout de suite. Et puis, si je vois que ça ne va pas bien, je sais mieux d'y aller en qualité qu'en qu quantité, parce que trop de quantité, s'il n'y a pas de qualité, c'est que la technique est moins bonne, puis on va être moins bien sur les skis, puis on va avoir moins de capacité. Donc, l'intensité en ce moment, encore une fois, pour l'intensité, il faut être prudent. Moi, je fais 20 minutes de warm-up. Après ça, je fais mon entraînement deux fois 15 minutes pour demain. Et puis après ça, un cool down. Ça, c'est très, très important. Et même, je fais de la pliométrie aussi. Je fais des, 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 des étirements avant de faire tout ça. Ça, c'est important pour éviter les blessures. Et là, aussi, là, en ce moment, il y a la chaleur. Quand il fait chaud comme ça en ce moment, en ski de fond, on skie pas à plus 30. C'est moins 15, moins 20, ça, ça va. Avec la chaleur, il faut y aller tôt le matin. Euh, J'aime bien vérifier mon équipement le matin. Amener suffisamment à boire aussi. J'ai de l'eau sur moi, puis j'ai de l'eau aussi après l'entraînement. Une bortante, parce que j'aime bien avoir une bortante après mon entraînement. Parce qu'en ski de fond, la récupération, c'est important. On récupère même pendant l'entraînement, puis on récupère beaucoup après l'entraînement. Recovery, on, 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 on a bon français. Recovery, c'est vraiment être capable de récupérer l'effort qu'on a fait et le transformer avec le temps. C'est du long terme. C'est du, du long terme, c'est ce que je voulais dire. Pas du long terme, du long terme. Donc, pour être prêt cet hiver, il faut s'entraîner maintenant. Si vous commencez au mois de décembre, pensez-y même pas, vous n'aurez pas de plaisir à faire du, du, du ski roulette. Donc, euh, mois de juillet, plus d'intensité, allez-y modérément à votre vitesse. Si vous n'avez jamais fait de ski roulette, pas de problème, appelez-moi et puis on pourra communiquer de tout ça. Ceci étant dit, je vais laisser le téléphone et mon email à la fin de la vidéo. Si ça vous intéresse en savoir plus sur le ski roulette et l'entraînement pour le ski de fond, appelez-moi. Sinon, à la prochaine. Ciao.